హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగురగంపా నేను శ్రీదేవి ఇవాళ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళే ముందు మీకున్న రెండు డౌట్లు క్లారిఫై చేస్తానండి అది ఆకుకూరలకు సంబంధించి మీరు మేజర్గా రేజ్ చేసిన డౌట్స్ అనమాట సో అందుకు ఏమైందంటే ప్రాక్టికల్గా చూపించాలి కాబట్టి నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్లో చెప్పలేకపోయాను సో తెల్ల గర్జేల కూరను క్లియర్గా చూపించమన్నారు లీవ్స్తో సో ఇది తెల్ల గల్జేర్ అండి ఏదైతే మన కిడ్నీకి సంబంధించి అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ మేము క్లియర్ చేస్తుంది ఇది తెల్లగలిజేరు అండ్ ఇది ఎర్రది అనమాట దీంట్లోనే ఎర్రది ఇంకొకరి డౌట్ ఏంటంటే ఎర్రది తినొచ్చా అంటే నేను అన్ని క్లియర్గా కనుక్కున్నాను చాలామంది ఎంక్వైరీ చేశాను ఊర్లో కూడా సో ఎర్రది కూడా తినొచ్చు మీరు నిరభ్యంతరంగా ఎర్రది కూడా తినొచ్చు ఎందుకంటే నేను వీడియో చేసినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఊర్లలో ఇదే తినేవాళ్ళు నేను చూసినంత వరకు ఇది తినేవాళ్ళు కాబట్టి ఇదే తిన్నారని చెప్పాను బట్ క్లారిటీగా కనుక్కున్నాను సో దట్ ఎర్రది కూడా తినొచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సేమ్ ఇది ఎంత మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటుందో దీంట్లో కూడా అంతే ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కూడా తినొచ్చు సో ఇది క్లియర్గా ఆకులు అండి మీకు చూపిస్తున్నది క్లియర్గా ఆకులు ఇవి సో మీరు ఎక్కడైనా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఈజీగా చూడండి ఈ సీజన్ కాబట్టి చిన్న ఫ్లవరింగ్ కూడా వచ్చింది సో ఇది తెల్లగర్జలు అనమాట ఇంకొక వీడియో నేను చేసిన వీడియో వచ్చేసేసి ఉత్తరేణి కూర సో ఉత్తరేణి అనేది ఇది అండి కంప్లీట్గా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను ఉత్తరేణి ఇది లీవ్స్ ఇలా ఉంటాయి దానికి సంబంధించి ఇది వస్తుంది తెల్లగలిజేరుకు సంబంధించి ఏంటంటే ఈ పువ్వు వచ్చింది కదండి దీంతో ఇక్కడే మనకు చిన్న చిన్న ఇంత ఇంత మొగ్గల్లాగా ఫామ్ అయిపోయి అవే మనకు సీడ్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఫర్దర్గా సీడ్స్ అంటే ఇవి రాలిపోయి ఇలాగే ములుస్తాయి మీకు ఎక్కడైనా ఇలా మొక్క కనిపించి కొంచెం డ్రై అయిపోతే మాత్రం అది ఇలా అనేస్తే ఆ చిన్న గింజల్లాగా ఉండే వాటి నుంచి సన్నగా సీడ్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ సీడ్స్ చిన్న ఆవాలు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి అనమాట వీటికి సంబంధించిన సీడ్స్ మీకు ఎక్కడైనా డ్రైగా కనిపిస్తే కూడా తెచ్చేసుకోండి ఉత్తరేణికి సంబంధించి ఇది క్లియర్ అండి ఇక్కడ ఇది ఉత్తరేణి మొక్క ఇది ఉత్తరేణికి సంబంధించి ఇలా వస్తుంది మనకు ముళ్ళలాగా ఉంటుంది ఇది దీన్ని ఇవి ఇవే గింజలు అండి ఇవే విత్తనాలు యాక్చువల్గా ఇవే విత్తనాలు ఇవి రాలిపోయి పడిపోయి మళ్ళీ వస్తాయి లేదంటే చెట్టు అంతా ఎండిపోతుంది సమ్మర్లు అంతా ఎండిపోయినట్టే కనపడుతుంది మనకి ఏం చెట్టు లేనట్టే కనపడుతుంది బట్ మళ్ళీ వర్షాకాలం రాగానే వీటికి మళ్ళీ చిగుర్లు వస్తాయి అనమాట ఇది ఉత్తరేణికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవాటి ఎపిసోడ్ ఏంటంటే ఇది కొండపిండి కూర కొండపిండి కూర ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే కిడ్నీలో ఉన్న స్టోన్స్ని కరిగిచ్చేస్తుంది అనమాట సాధారణంగా మనం ఊర్లలో పిలిచే పేరు కానీ సాంస్క్రిట్ నేమ్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు శాస్త్రీయ నామాలు అలా కూడా అంటారు కదా అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాటి పేర్లోనే అవి అవి ఏం పని చేస్తుందో కూడా తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్గా మనకి సో ఇది కొండల్ని పిండి చేసి కూర అనమాట రాళ్ళను కూడా స్టోన్స్ని కరిగిస్తుంది ఒక చిన్న ఎక్కడో ఆర్టికల్ చదివాను అనమాట అప్పుడు రాళ్ళు కొట్టి విగ్రహాలు చేసే ముందు వీటికి సంబంధించిన పసరును పూసి అప్పుడు వాళ్ళు ఆ శిల్పాలు చెక్కి చాలా బాగా వస్తాయి అని చదివాను అది ఎంతవరకు నిజం అన్నది నాకు తెలియదు బట్ నేను చదివాను ఆర్టికల్లో ఒక దాంట్లో చదివాను నేను అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఈ కొండపిండి కూరను ఇవాళ మనం కూరగా చేసేద్దాము అయితే ఇవన్నీ కూడా రోజు తినండి తిన తినాలని తినాలని చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఊర్లలో ఏం చేసే వాళ్ళంటే ప్రతి సీజనల్గా ఇప్పుడు పంట పొలాలకు వెళ్ళి ఏదో పనులు చేసుకొని రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు దారంబడు ఆటో పొలాల్లోనే కనిపించినప్పుడు క్యాజువల్గా తెచ్చి వండుకునే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఇయర్లీ కనీసం అంటే ఒక ఈ పర్ఫెక్ట్ సీజన్లో అంటే మన చిగుర్లు వచ్చే సీజన్లో ఒక ఏడెనిమిది సార్లు పది సార్లు తినేవాళ్ళు ఆ దాంతో అది అయిపోతుంది అనమాట ప్రతిదీ కూడా అలా తినడం వల్లనే వాళ్ళు అంత హెల్దీగా ఉన్నారు అంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు అన్ని నేళ్ళు వాళ్ళ ఆయుష్ ఉంది సో మనకు అన్ని కనుమరుగు అయిపోయాయి అనమాట కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఊళ్ళలో కూడా పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఎవరు తినట్లేదండి నేను ఊళ్ళోకి వెళ్ళి నాకు ఇది తెచ్చిపెట్టమని మా వాళ్ళని ఎవరిని అడిగితే అమ్మ ఎవరు తింటున్నారు ఇప్పుడు పసరు కూరలు అని ఇలా జరుగుతుంది అనమాట అంటే వాళ్ళు కూడా అసలు ముట్టుకోవట్లేదు వాళ్ళు ఎంతసేపు ఏంటంటే సంతకి వెళ్ళాలా లేదంటే పక్క ఊరికి వెళ్ళాలా కూరగాయలు తెచ్చుకోవాలా వచ్చేటప్పుడు నూడుల్స్ తినాలా ఇలా అయిపోయింది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కూడా సో ఇది ఈ కొండపిండి కూరను మనము ఈరోజు చేసి చూపిస్తాను ఇది చాలా హెల్దీ చాలా చాలా పనిచేస్తుంది అండి కిడ్నీ స్టోన్స్ కరిగేయడానికి చాలా పనిచేస్తుంది అయితే రెండు ఇందులో ఏంటంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఒక ఇంకొక మొక్క ఉంటుంది ఇలాగే కనపడుతుంది అంటే ఇగో ఇది ఇది పువ్వు ఈ వైట్ది ఏదైతే ఉంది పువ్వు అండి ఇది ఆకులు ఇందులో పువ్వు లేని పువ్వు ఎంత ఉంటుంది ఆకు కూడా అంతే ఉంటుంది బాగా లేత ఉన్నప్పుడే మనకు ఆకులు ఎక్కువ కనపడతాయి బట్ అదర్వైజ్ ఇలా పువ్వు ఆకు కలిపి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ పువ్
అంతే ఇది తీసుకుపోయి కుండీలో పడేసాం అనుకోండి మూడు వందల అరవై రోజులు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా మనకు ఇంకా విత్తనాలు పోవు ఏం లేదు అవి ఎండిపోతాయి రాలుతాయి మొలుస్తాయి అంతే అయిపోతుంది అయితే దీంట్లో చిన్న డౌట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకు ఇంకొక ఇంకొక మొక్క ఇలాగే కనపడుతుంది చాలామంది ఇప్పుడు పువ్వు చూపించాను కదా ఓహో ఇది కూడా పువ్వు ఉంది కదా ఇది కూడా ఈ కొండ పిండి కూర అనుకుంటారు నేను అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఇది చాలా మందికి ఇది డౌట్ అనమాట సో ఆకులు రాగానే ఇలా ఉంటుంది మీకు ఈ ఫ్లవర్ను చూసి చాలామంది ఇది కూడా అనుకుంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ఇనీషియల్గా దీనికి పువ్వు వచ్చినప్పుడు ఇంతే చిన్నగా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా అదే కొండ పిండి కూర అని అంటారు కానీ ఇది కొండ పిండి కూర కాదు ఇది కొండ పిండి కూర కాదు ఇది కొండ పిండి కూర అంటే ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆకుల దగ్గర కూడా దీనికి చిన్నగా మనం స్టార్టింగ్లో చూసినప్పుడు ఇంత చిన్నగా వస్తుంది అనమాట ఇంత చిన్నగా వస్తుంది ఇది సో దీన్ని చూసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఇది ఏంటంటే ఫర్దర్గా పెరుగుతుంది కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది పొడుగుగా అవుతుంది బట్ దీన్ని చూసి ఏం చేస్తారంటే చాలామంది ఇది కూడా కొండ పిండి కూరనే అనుకుంటారు ఇది కొండ పిండి కాదు ఇది ఒక పిచ్చి మొక్క పిచ్చి మొక్క అనలేము ఏదో ఒకటి యూజ్ అయి ఉంటుంది మనకు తెలియదు దీని గురించి ఇది పర్ఫెక్ట్గా కొండ పిండి కూర దీని ఎలా ఉండాలి టేస్ట్గా ఎలా ఉండాలి నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు కొండ పిండి కూర అండి ఇది కొండ పిండి కూర అయితే ఇందులో ఆకు సపరేట్ దీయించాను అండ్ ఈ పువ్వు కూడా సపరేట్ దీయించాను ఆకే కదా పువ్వు కూడా ఇలాగే వేసేసేయాలి ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎగ్ కర్రీ ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎగ్ బుజ్జి అంటారు కదా అలా ఉంటుంది ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది సో దీనికి కావాల్సిన మేజర్గా ఏంటంటే ఇది ఇది రెండు వండుతారు యాక్చువల్గా మనం తీసే దూసేటప్పుడు రెండు కలిపి తీసుకోవచ్చు బట్ మీకు క్లియర్గా చూపించాలనేసి ఇది ఈ దీని నుంచి ఆకు సపరేట్గా పువ్వు సపరేట్గా చేశాను అనమాట పువ్వు కడిగి పెట్టాను అందుకే ఈ కలర్లో వచ్చింది ఆకు కడిగి పెట్టుకున్నాను దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి చెప్పాను కదా ఆకుర్లకి ఏ దాంట్లోకి అయినా కూడా మిరప్పొడి వాడొద్దు పచ్చిమిర్చే బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ధనియా పౌడర్ సాల్ట్ ఇది ఆయిల్ అండి అండ్ ఇందులో మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం పెసరపప్పు వేసుకుందాం పెసరపప్పు వేసుకుంటే బాగుంటుంది దీంట్లో అంటే ఈ ఈ పువ్వుకు ఈ పస పెసరపప్పుకు లింక్ బాగా కుదురుతుంది అనమాట టేస్ట్గా ఉంటుంది మనం ఏం చేద్దామంటే తాలింపు అది ఏం వేయకుండా ఓల్డ్ మెథడ్లోనే మనం వండుతాం ఇప్పుడు ఈ పెసరపప్పుని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆకుతో పాటు ఇంతకుముందు మనం తెల్లగల జీరలో వేసినట్టు దీంతో పాటు వేసేయచ్చు కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అది ఎలా ఎప్పుడు వేయాలి ఎలా వేస్తే టేస్ట్ డిఫరెంట్ వస్తుందో నేసి చూపిస్తాను మీకు దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే ఆకేసేద్దాం డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి వాటి స్టెమ్ ఇదైతే గట్టిగా ఉంటుందో వాటికి సంబంధించిన ఆకురాలు వేటిలోనే కొంచెం నీరు శాతం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనము ఉత్తరేణిలో వాటర్ తక్కువ ఉంది అదే తెల్లగల జేరుకు వచ్చే వరకు వాటర్ మంచిగా ఉంది ఉండే దీంట్లో సో దీంట్లో అవసరం అవుతుందా లేదా అనేది మనం కర్రీ చేసేటప్పుడు చూసుకుందాం అయితే వీలైనంత వరకు ఆకుకూరల్లో మనము వాటర్ వేయకుంటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది అది దీంతో పాటు పువ్వు కూడా వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ధనియాల పౌడర్ ఆకుకూరల్లో కొంచెం పసుపు ఎక్కువైనా బాగానే ఉంటుంది అండి ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్ వెల్లుల్లి ఉట్టి వెల్లుల్లి అయినా బాగుంటుంది సాల్ట్ దీంట్లోనే ఆయిల్ వేసుకుందాం దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇందులో మనం పెసరపప్పు వేయలేదు అది ఎలా వేస్తే టేస్టీగా వస్తుందో ఇది ఇది డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకొక డిఫరెంట్గా కొంచెం తర్వాత వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను అది ఇది అవుతుంది కదా ఈ లోపు ఏం చేద్దామంటే పెసరపప్పును సైడ్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనం ఈ పెసరపప్పు నేను చేద్దామంటే జస్ట్ కడిగాను అంతే దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇలా వేరే దాంట్లో కొంచెం వేయించుకోవాలి అనమాట వేయించుకొని అది కర్రీ అయిపోయే ముందు యాడ్ చేస్తే అంటే యాడ్ చేస్తే అది కొంచెం ఉడికి ఉడకకుండా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంతకుముందు మనము తెల్లగల జేరు వేసినప్పుడు ఏం చేసామంటే దాంతోపాటు కందిపప్పు డైరెక్ట్గా వేసేసాం ఎందుకంటే అది మెల్లిగా ఉడుకుతుంది కర్రీ అయిపోయినంత వరకు కూడా ఉడికినా కూడా అది కొంచెం కచ్చాపచ్చ ఉడికి బాగుంటుంది ఇదేం పెసరపప్పు ఏంటంటే మామూలుగా ముందే వేసేసాం అనుకోండి తొందరగా ఉడి ఉడికిపోయి పేస్ట్ లాగా అవుద్ది కర్రీలో అందుకే లాస్ట్లో డైరెక్ట్గానే వేయచ్చు లేదంటే ఇలా ఇలా చేస్తే కొంచెం టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట పచ్చివాసన వెళ్ళిపోయి మనము చివరిలో కలుపుతాం కాబట్టి ఇలా చేయడం వల్ల టేస్ట్ 
दी मिक्सर कल मन वैट वैट यो कड़ा पूत दीं चवर टी स्पून चाईस अभी बट टी स्पून नये वेस्ते सूपर उ टेस्ट कावल मत नैत वे कोला सूपर वस्त स्म इध आलमोस्टे वेगे मैं वेगे वरकू क्री अभी कोई गोल कलर को दीने क्री मग्पोई सूपर स्मेल वस्पून ने पड़ी कदा अदरपय असल एस्ट टेस्ट अंड चाल हेल्थ इधी कुंडर रेडी निजा चाल सूपर स्मेल वस्तु टी स्पून ने वैसा चाल मंच स्मेल वस्त चाल बहुत कदा सो इला नाचुल् हेल्थ की संबंधी रेमडीस अभी उड़ना वाक मंदे हास्पल तिगड़ मदल असल इवन वालू रोजुारी वाला डे टू डे लाइफ इवन तीन वाल वालक अंत को अंदर की अभी मेडल वाल्यूस तेवालेम लेकुदा तिब मन तिना मन तिना मैं पिल तिंटर इला उदन ऊर्जा सो अला डे टू डे लाइफ इवन काम तीन वाल वाल असल प्रॉब्लमस रे बट इपड़े प्रॉब्लम्स वाक मैं हास्पल को अवी राक मल्ल मन पिल को तर मरचिपोन मल्ल मन पिल के अंदर की इलां परचय से वाल मंत्री फ्यूचर अटे हेल्थ कंटे लाइफ इंपारटेट कदा अला मंच फ्यूचर वाली वाले अवतम मैं वीडियो कच्चे सब्सक्रैबी लाइक् फ्रेंड्स को फारवर्डी थैंक यू